，咱们借用特级大师的精彩对决，一边看热闹，一边聊一下如何可以下好散手棋。他来自15年的智云会，当时持红方的是乱战天王弘志，持黑方的是许仙许仁川。两位选手可都是非常重量级的人物啊！究竟鹿死谁手呢？咱们且看卢征苦斗。弘志和许仙关系怎样？这我说的哪算呢？我也搞不清楚。这你得问两个人，其中一个啊。但呃，许特大在还在下棋的时候，两个人因为竞争比较激烈，当时两个人也是国内数一数二的棋手嘛，肯定也不会就是因为比赛经常下，互相之间勾心斗角，总归关系不会太紧密。但肯定能说得上话，还可以的，就是。这番精彩的对决是由红天王吃红线走，以仙人指路开局。黑方对冲一卒，红方上正马，黑方上正马，红方平炮准备迅速的出车，黑方跳平方马，红方出车，黑方出车。咱们此时做一个简单的假设，比如说现在轮到黑方走棋了，怕不怕黑方直接进炮过河，封锁住红方的左车呢？其实，身为红方来说，丝毫都不怂啊！直接上马盘河，以后就有巧过兵的手段。所以说，红方的左侧没有丝毫的问题，可以率先开动自己右侧的子力。当时，红方跳边马，黑方象三进五一补，红方拉横车，黑方拉横车。现在，红方多数都会走什么呢？车一平三也是可以的，红方进车过河也是可以的，但是恰恰不能走什么呢？就是走一步车一平六。说不是集中优势兵力打歼灭仗吗？这步棋有什么不好呢？黑方就有了浸泡过河封锁的权利了。为什么这么说呢？现在红方再上马可就不合适了。黑方平车一拉，很显然拉住了红方的无根车马。这么走的话，红方不乐意。红方还是相当的机警，直接先进车过河，压缩你黑方的活动空间，然后我再走车一平六，不就可以了吗？黑方自然不乐意，我还让你走车一平六啊！我先站位再说吧。红方象三进五一补，黑方进车巡河。这步棋是什么意思呢？逼着你吃我这个卒，你要是不吃，待会儿我可给你撞了呀。那红方也是没办法，吃过来再说。黑方平车，这步平车可是暗藏杀机，以后准备进炮打死车了。那红方哪受得了啊？赶紧把车闪出来再说。黑方平车对车，那么红方顺势一对，黑方往上一踩。现在轮到红方走棋了，半天了，车还没出来呢，所以走了一步车一平三，准备通过自己撞兵的方式，迅速把自己的车给撞出来。黑方进车足林线，红方往前一撞，那么黑方顺势撞出来，红方再一杀，黑方卒五进一，通开了自己的车路。红方平炮先手打马，那问题可就交给了黑方。这个马到底往哪儿跳呢？其实现在黑方正确的走法是应该选择一步上马跳在肋道。红方你要是捉我呢，我继续退回去，你再打我，我再上来。双方老这么走，肯定红方你不合适啊。所以这么走的话，黑方一点问题也没有。当时在现场，黑方上外马，意图很明显，准备待会儿踩掉你的边兵是连削带打，而且蹬双啊。此时，红方走出了本场的神之一手，直接炮击底象一将军。说你红方为啥要弃子呢？咱们继续往下看。黑方此时一落，不仅打掉你一个底象，而且你黑方的中路现在相当的空虚啊。红方进军一斑马，问题可交给了黑方。待会儿杀中卒一将军，自己另外一个马也不保了呀，怎么办呢？先跑一个再说吧。红方杀中卒一将军。黑方填了一个中炮，红方顺势一杀，得回了狮子。现在轮到黑方走棋了。现在黑方比较积极的走法是什么呢？是应该赶紧把这个兵给砍掉，先手捉你的马。如果你要是认怂呢，可以选择一步退马，或者退车强行保住。那怎么走的话，红方都不乐意。如果你红方不认怂呢，直接上马，那我黑方继续杀掉你一个底象。好歹盘面上双方的大子数量完全一样啊！这么走的话，黑方还算满意。许仙真的是霸气啊！在自己少一个象和少兵的前提条件下
，毅然决然选择了一部平类剧，以后有进军 C 小妖的可能性，还是想对攻啊。红方平车站位，黑方进炮牵手打马，红方把车往回一拉，黑方退炮打了一个漂亮的顿挫，自己的二路炮那是相当的灵活呀。红方赶紧选择了一步进车这边捉马，现在身为黑方来说，想和棋可就有机会了。平炮打马，红方那是相当的痛苦。你说退窝心吧，肯定是不行啊。黑方进车点象腰，不仅打着中象，打底象将军那可受不了。咱们再来换一个想法，比如说红方上马呢，底线可就漏风了，直接炮击底象一将军那也不合适啊。咱们再来换一个想法。说红方现在把你的马换掉行不行啊？正中下怀，黑方平炮打车，车太大了，只能给人家闪开。红方跑车，那么黑方顺势往过一敲，双炮打着马的，你这个马必须得跑路。所以红方上马，再继续把你的鞭炮一换，红方往回一踩，黑方进车，不仅拉住了你红方的中兵，而且还扫着你的边兵呢。当前盘面，红方你再想获胜，肯定是万难的。看来和棋并不是许仙的目的啊！当时黑方选择了一脚退马，红方进车一扳，黑方继续退马，以后有上马登车或者卧槽的手段，就给了红方一步上马的机会。黑方赶紧平了一个中炮，看看中路有没有攻势呢？红方踏踏实实选择了一步补势，黑方炮击中兵，红方平车一捉。黑方继续平炮，先把你的马给堵住再说。现在轮到红方走棋了，终于有机会把自己的兵给过去了。此时黑方上马，现在可能会有一个疑问：你既不能挂角将军，又不能卧槽将军，一拍马跳这儿到底什么意思啊？你不怕红方平车过来捉你的马呢？其实啊，这么走的话，黑方根本就不怕，可以直接把车往过一甩。你要吃我的马呢，直接沉底将军绝杀无解了。所以红方也是没办法，只能再把车平回来，黑方再把车往回一平，老这么走的话，红方自然不乐意。既然红方有了以上的想法，毕竟我现在有一个大兵过河呀，我怕你干啥呀？直接上马，意图那是相当的明显，准备以后把炮打过来，先手打着你的车，同时还盯着你的中炮呢。现在身为黑方来说，比较积极的走法是什么呢？是应该选择一步补势，我看你到底是敲还是不敲呢？如果现在红方继续往过一敲，黑方正好有一个先手进车，先手捉你的车，你的车是闪不开的呀。否则挂角一将军这边马后炮将军绝杀无解了，所以没办法，你只能硬着头皮闪开。此时黑方退马，以后有上马扑槽的手段，那红方就会比较的头疼。没办法，先把你的中炮换掉再说。黑方顺势一飞，红方再一杀。咱们此时简单的看一眼盘面，虽然说黑方少了两个象吧，但是黑方的位置相当的靠前，所以说还有一丝周旋的余地。这么走的话，黑方比较满意。当时许仙太想赢棋了，他舍不得自己的中炮啊，所以走了一步足一进一，就给了红方一步平车先手捉马的权利。你挂角不行，人家有炮。卧槽不行，人家有马，所以没办法，只能跑路再说。红方把车往后一拉，很显然鞭马陷入了绝境，怎么才能救呢？说现在把车平过来救马还来得及，来不及啊，依然是来不及。红方退马，以后要白白吃掉你的马。现在黑方退马行不行啊？依然是无济于事啊。红方先把中炮踩了再说，不仅这边踩着你的车，而且还威胁你的卧槽。没办法，硬着头皮也得给你飞掉。红方顺势往上一杀，不仅杀掉一个马，而且这边可还盯着炮呢。那黑方把马一吃，红方再把炮一吃，很显然，当前盘面红方胜势无疑。当许仙想到这儿，既然守不住了，那也好办，吹起了死亡的冲锋号角，直接把炮往过一平。你乐意吃我的马，我还不要了。那红方顺势一杀。黑方进炮，先手打车，红方把车往后一拉，继续平炮。说你就一个车，两个锤子，你能闹出什么幺蛾子来啊？当时红方选择了一脚上马，黑方沉底炮，就有了天地炮的攻势。咱们试想一下
。如果您身为红方，这招棋您将如何应对呢？比如说现在选择一步出老将，行不行啊？那正好黑方就有了反击手段，直接炮击中士，以后准备杀底士带将军，这边可还抽着车呢。你把车跑路可不行啊！人家杀一将上将以后，再继续以平炮，就有了二路家居炮的攻势，所以没办法，只能先上了一步老将再说。此时黑方把炮一平，这边依然有了二路家居炮的攻势。现在身为红方来说，可千万不能乱走啊！比如说你的后炮使得劲呢，我直接把你的卒一打，换你的后炮，看你怎么办呢？黑方进居一将军，老将下来肯定是不行的。知识也是不行，自己的车都会白丢，所以硬着头皮也得上老将啊！黑方拉炮一将军，没得电，只能飞象，再把炮往过一平，就有了二路家居炮的攻势。黑方捷足先登。面对最后的考验，洪天王交出了完美的答卷，填了一脚中马，不仅填后了自己的中路，同时这边踩着你的车呢，所以许仙也是没办法。车闪开，中炮可就丢了。先敲一枪再说吧。红方此时出老将，正好这边照不了枪，是人家马脚啊。所以黑方进车，红方进车一看，行机至此，黑方投子认负。许仙的认输也真是爽快啊！盘面上反正我也少了一个大子儿，你又接受住了我的考验，我呀认可你了，认输也就认输了。如果您喜欢这期视频，希望您给我点一关注，以后您就可以看到后续了。非常感谢您，红字大师啊，红字大师，人也很好，可交，人比较实在吧，我觉得啊，而且比较讲义气、啊。